வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மணி டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு பென்ஷனை பற்றி யோசிக்க மாட்டோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவோம் ஆனால் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே பென்ஷனை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு சில ஸ்கீம்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஸ்கீம்ஸில் ஒன்று தான் என்பிஎஸ் நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் நம்ம எல்லாருமே வேலை முடிச்சு ரிட்டையர் ஆகி வீட்டில் உட்காடுறப்போ கொஞ்சம் வருமானம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் லைக் மட்டும் பண்ணால் பார்த்தாது நீங்கள் இந்த ஸ்கீம் எடுக்கல உங்களுக்கு பென்ஷனுக்கான வழி எதுவும் இல்லைன்னா கோ அஹெட் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்பிஎஸ் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ வந்து பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜான்வரி ஒன் இது வந்து லான்ச் செய்யப்பட்டுச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால லான்ச் செய்யப்பட்ட டைமில் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மே ஒன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் எல்லா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இதை யார் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இவங்க தான் வந்துட்டு இதோட எல்லா வேலைகளையும் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க நம்ம பிஎஃப்ஆர்டிஏ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி லிமிட்டடை வந்துட்டு சிஆர்ஏவாக செலக்ட் பண்ணாங்க சிஆர்ஏ அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ஏஜென்சி இவங்க வந்துட்டு நம்ம என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பண்ணுவாங்க அது கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆகட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கிறது சிஆர்ஏ தான் இந்த சிஆர்ஏ உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஆர்ஏஎன் கொடுப்பாங்க பிஆர்ஏஎன் அப்படின்னா பெர்மனண்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஸோ இந்த நம்பருக்கு ரிலேட்டடாக எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வேணா ஆகட்டும் இல்லைன்னா உங்களோட இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயம் ஆகட்டும் சிஆர்ஏ தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்துப்பாங்க என்பிஎஸ் பற்றின ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்தாச்சு இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா உங்களுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குங்க ஒன்று ஆன்லைனில் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராசஸ் இஎன்பிஎஸ் வெப்சைட்டை நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் ஆன்லைனில் வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் மொபைல் நம்பர் ஆதார் நம்பர் பேன் கார்டு ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த ரெடியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் பண்ண உடனே உங்களோட அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை நீங்கள் போட்டு வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஆர்ஏஎன் கிடச்சிருங்க பிஆர்ஏஎன் அப்படின்றது திரும்ப நம்மளோட பெர்மனன்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக அந்த இடத்துக்கு போகணும் அது பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கலாம் பிஓபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பேங்க் இல்லைன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இங்கே நீங்கள் போகிறப்போ கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்ஸ் நோ யோ கஸ்டமர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெடியாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து கேட்கப்படும் நீங்கள் அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிஆர்ஏஎன் கொடுத்துருவாங்க பிஆர்ஏஎன் அப்படின்றது நம்ம பெர்மனன்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதோட சேர்த்து ஒரு பாஸ்வேர்டும் ஒரு வெல்கம் கிட்டும் கிடச்சிடும் இதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை இண்டிவிஜுவலாக நீங்களே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனுக்கும் ஆஃப்லைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் ஒரு சின்ன சார்ஜ் வந்து உங்ககிட்ட கேட்பாங்க இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மேபி அது வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே உங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் என்பிஎஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளெக்சிபிள் உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்விட்ச் ஆனோ இல்லைனா இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர்லேருந்து இன்னொரு ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆனோம் அப்படின்னாலும் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்குங்க அடுத்த விஷயம் சிம்பிளான வகையில் நீங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆன்லைனும் சரி ஆஃப்லைனும் சரி டாக்குமெண்டேஷன்லாம் ரொம்பவே கம்மி பேசிக்கான ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணி முடித்தோடனே உங்களுக்கு பிஆர்ஏஎன் கொடுத்துட்றாங்க இந்த பிஆர்ஏஎன் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அதனால் இது ரொம்பவே போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஜாப்லேருந்து இன்னொரு ஜாபுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிறோம்னா
PFRDA வந்துட்டு ஒரு CRA செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இந்த NPS அக்கவுண்ட் டோட்டலாக வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து பிரச்சனை வந்து வரது கிடையாது அது தொடர்ந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸி ஆக்சஸும் வந்து இருக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் வெப்சைட் மூலியமாக எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிக்கலாம் நான் இஎன்பிஎஸ் வெப்சைட் விசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் தேர் உங்களோட இந்த பிஆர்ஐ நான் போட்டுட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஈஸி ஆக்சஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இன்னொன்று இது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதனால் காம்பவுண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த பென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அந்த மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேண்டேட்ரியாக இருக்கிறதுனால அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ண முடியாது அதை பற்றி நான் வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ வந்து சொல்லுவேன் அதனால் இது வந்துட்டு லைஃப்பில் நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறப்பையும் நமக்கு கண்டினியூஸான இன்கம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்பிஎஸோட ஒரு முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் இப்போது டிஏ ஒன் அக்கௌண்ட்னா என்ன டிஏ டூ அக்கௌண்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் டிஏ ஒன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ண முடியும் மெச்சூரிட்டி எப்போ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் இதை எடுத்திருக்காங்களோ இந்த ஸ்கீமை அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆரம்ப தான் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும் மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதாவது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த அமௌண்ட்டும் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண முடியாது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மேண்டேட்டரி பென்ஷனுக்காக வச்சிடணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்கள் டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிஏ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்துட்டு எயிடிசி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் கீழே டேக்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக வந்து இருக்குங்க அண்ட் டிஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்துட்டு ஒரு வாலண்டரி அக்கௌண்ட் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஏ ஒன் அக்கௌண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டிஏ டூ அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் இங்கே நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து கிடையவே கிடையாது பட் டிஏ டூவில் வந்துட்டு எந்த ஒரு டேக்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸும் இல்லை இதுதான் வந்துட்டு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஏ ஒன் அண்ட் டிஏ டூ அக்கௌண்ட்ஸ் என்பிஎஸ் வித்ட்ராவல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலி மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் தான் வந்து வித்ட்ரா பண்ண முடியும் அதாவது யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வித்ட்ரா பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ மேபி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்குது இல்லைன்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் வீடு கட்டணும் நீங்கள் வீடு வாங்கணும் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அதுக்காக காசு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டு த மேக்ஸிமம் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் மூணு தடவையாக சேர்த்து நீங்கள் வந்து அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு தடவையாக வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அவைலபிள் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் எப்படி வேணால் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் டோட்டலாக சேர்த்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் நீங்கள் வந்து பார்ஷியல் வித்ட்ராவல் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு வித்ட்ராவல் வந்து இன்னொரு வித்ட்ராவலுக்கு நடுவில் ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் வந்து இருக்கணுங்க இது வந்துட்டு டியர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நீங்கள் அந்த ஹோல் அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து டேக்ஸபிள் நம்ம டியர் ஒன் எடுக்கிறப்போ இந்த பார்ஷியல் வித்ட்ராவல்ஸ்க்கு வந்துட்டு டேக்ஸபிள் கிடையாது ஸோ வித்ட்ராவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டியர் ஒனில் உங்களுக்கு இந்த பார்ஷியல் வித்ட்ராவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்குது மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் விட்டுட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் டியர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் பார்ஷியலாக பண்ண முடியாது ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி வித்ட்ராவல் ஃபார்ம் வேணும் அது தொடர்ந்து உங்களோட ஒரிஜினல் பிஆர்ஏஎன் கார்டு வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் அட்டஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வேணும் கடைசியாக ஒரு கேன்சல் செக் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்லி வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறமும் வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் பட் தீஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் மேண்டேட்ரி அதனால் உங்களோட பிஆர்ஏஎன் கார்டு கண்டிப்பாக வந்து சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஜெராக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க என்பிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஒன் அதாவது டிஏ ஒன் அக்கௌண்ட்டுக்கும் டிஏ டூ அக்கௌண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டிஏ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இனிஷியல் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷனாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடணும் ஆனுவல் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்கணும்னா தௌசண்ட்
ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் கேஷாக பண்ணலாம் டிடியாக பண்ணலாம் செக்காக பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்த விஷயம் உங்கள் கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கணுங்க இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஃபண்ட்ஸ் ஓடுது நல்லா இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப் டு த மார்க் இல்லைன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர் ஆகட்டும் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு டியர் ஒன் அண்ட் டியர் டூ ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்குமே அவைலபிளாக இருக்குது டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏடிசி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் கீழே வந்துட்டு டியர் ஒன் அக்கௌண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இட் இஸ் எலிஜிபிள் டூ லேக் வரைக்கும் டியர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து டேக்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் கிடையாது அண்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இதை வந்து ஆக்டிவ் சாய்ஸ் ஆட்டோ சாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் சாய்ஸ்னால் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களே வந்துட்டு எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஆக்டிவ் சாய்ஸ்னால் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸே சப்ஸ்கிரைபரோட ஏஜ் என்ன எவ்வளோ ரிஸ்க் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்களாம் செலக்ட் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்களே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னாலும் அவங்க எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு கரெக்டான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு என்பிஎஸ்ஸை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துருக்கோம் என்பிஎஸ்னால் என்ன யார் எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க எந்த மாதிரியான சார்ஜஸ் நமக்கு இருக்குது எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணணும் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு இது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா பேர் வந்துட்டு பென்ஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது நமக்கு வயசு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஓடிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம உட்காடுறப்போ நமக்காக யார் ஓடுவா அப்படின்றத கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சு தான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலவங்களுக்கு என்பிஎஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து மேண்டேட்ரி அவங்களோட பேசிக் சேலரியில் இருந்துட்டு ஒரு டென் பர்சன்ட் கிட்ட போயிடுது இதுக்கு ஸோ தே ஆர் சேஃப் ஆன் ஒன் சைட் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மேண்டேட்ரியான பென்ஷன் ஸ்கீம் இன்னும் வரலை அதனால் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து இதில் கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ஆகட்டும் ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ் ஆகட்டும் இல்லைன்னா நார்மலாக கம்ஃபர்டபுளாக மூணு வேலை சாப்பிட்டு ஒரு வீட்டில் உட்காரணும்னு ஆகட்டும் நமக்கு இன்கம் தேவைப்படும் எவ்வளோ வயசானாலும் காசு செலவு பண்ணுறதுக்கு வழிகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் காசு உள்ளே வரத்துக்கான வழிகள் குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு இது கண்டிப்பாக வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்த சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வேறு ஸ்கீம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது யோ சாட்டட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு தடவை உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரொம்ப சின்ன தான் ஆனால் அந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த காசு லம்சமாக கொஞ்சம் கையில் வருது அதை தொடர்ந்தும் நம்ம எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்கோமோ அவ்வளோ நாளுக்கு நமக்கு பென்ஷனும் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் லைஃப் சார்ட்டடாக இருக்குங்க ஸோ நல்லா யோசிச்சுட்டு ஒரு தெளிவான முடிவெடுங்க இதை பற்றின டவுட் ஆனாலும் சரி ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன பெரிஸ்ன்றதை சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் நான் அவங்கள மீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஒரு வேலை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க நானும் இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க யோசிச்சு தெளிவான முடிவாக இருங்க நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் நன்றி வணக்க